ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി അതിന് മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്ത് ആമസോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിത്ത് അന്ന് പതിനാലാം തീയതി ഒക്കെ അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കിളിർത്തു ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിളവെടുത്തു ഇവിടെ ഒത്തിരി പച്ചക്കറികളുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം വിഭവങ്ങൾ കണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നാസ്കറിയ മഴക്കാരായപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം നിന്നു ഒക്കെ വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പോഴൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇതിനെന്താ പറയുക തടിയൻ കായ ഇത് വൈകുന്നേരം കറിക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പയർ കണ്ടു പയർ തടിയൻ കായ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കൃഷി കൊണ്ടോ പയറൊക്കെ കേടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഈ പ്രാണികൾ കഴിക്കുന്നതാണോ എന്ത് പേര് നടിക്കുക ഇതാണോ മല്ലി മല്ലിയല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മല്ലി ഉണ്ടല്ലേ ഈ സാധനമാണ് എന്ത് രസമല്ല കാണാൻ തണ്ണിമത്തൻ ഇതാണ് തണ്ണിമത്തൻ തണ്ണിമത്തൻ ഇതല്ല കാണാൻ വലിയ രസമില്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മഴ പെയ്യാണ് മഴ പറയ പേരക്ക് നിന്ന പട്ടീനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ ഇത് ആണ് സജിത്ത് സജിത്ത് ഫ്രം കോട്ടയം അപ്പോൾ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണിത് അല്ലേ ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനമാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് അറിയണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല പരിപാടിയല്ലേ അതായത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഷോപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി പതിനാലിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ഒരു കൃഷി അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അതൊരു ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആയി മാറി കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു സൗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തായിട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് വെക്കാമെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അവസ്ഥ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തായി ഇത് എപ്പോഴാണ് ആദ്യം വിളവെടുത്തത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ആ മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് എത്ര കൈൻഡ് ഓഫ് പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ടൈപ്പ് നാൽപ്പത് ടൈപ്പ് പച്ചക്കറി ഉണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇത് ആമസോണിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് സീഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം എത്ര ചിലവായി എത്ര രൂപ ചിലവുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇതുവരെ വിളവെടുക്കുന്നിടം വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാൽ തല്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറിഗേഷൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഓ സിസ്റ്റം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെ ഹോസൊന്നും എത്തത്തില്ലായിരുന്നു ശര
ഒരു ഓസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഓസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഓസും പിന്നെ സീഡിനൊരു നാ മുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ നമ്മുടെ പണിയാ വേറെ ഒന്ന് പിന്നെ വല വലയ്ക്കൊരു മുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് എത്ര ഏകദേശം വിളവെടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം എത്രത്തോളം രൂപ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്രത്തോളം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലാഭമേ ഉള്ളൂ ആണ് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറിക്കാനുള്ളത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പയറുണ്ട് പയറുണ്ട് ഒമയ്ക്കുണ്ട് മത്തങ്ങ ഉണ്ട് തടിയങ്ക ഉണ്ട് റാഡിഷ് ഉണ്ട് മല്ലിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഇത് മൊത്തം കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ലേ പിന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇത് നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അതായത് കടയിൽ പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ ആ സുഖം കിട്ടത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെറുതൊക്കെ കുറേ ഞാൻ പെസ്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യലില്ല ആകെ നീറുണ്ട് നീർ നീർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉറുമ്പിനെ കയറ്റി വിടും അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള പെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ചാണകം ചാണകം ഉണ്ട് ചാണകം ഉണക്ക ചാണകം തന്നെ അവിടെ കുഴിയിലുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു വാവക്ക മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുവൊന്നും പിടിക്കാതെ ചിലപ്പോ വലിയ വാവക്ക നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിനകത്ത് മരുന്ന് അടിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ മരുന്ന് അടിക്കാത്ത ഫ്രഷ് ഇത്രയും ചെറുത് കിട്ടിയാലും അത് മതി അത് മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സെയിലൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാനാണ് പിന്നെ എക്സസ് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ചുമ്മാ കൊടുക്കും ഓക്കെ സെയിലിനുള്ള ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല സെയിലിന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് പൈസ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സത്യം ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം എന്താ ഇത് പീച്ചില പീച്ചിൽ എന്ന് പറയും ഇത് അരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുക ഓ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അരി എടുത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരും അത് പച്ച അല്ല അത് ഇത് പച്ച കളറുള്ള ശരിക്കും ഇല ഫുള്ള് പോയി ഇപ്പം ഈ മഴ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂക്കത്തില്ല പൂക്കാൻ പാടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ മഞ്ഞാലം പോലെ ഇവിടുത്തെ മഴ കാരണം പൂ ഉണ്ടായാലും കായ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ രണ്ട് ഒരു മാസം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഷ്ടി ഇനി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് കാട് കാറി ചെടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കായ ഉണ്ടാവില്ല എടാ ഈ ജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സിനിമയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമായി നമ്മളുടെ സിനിമയിലെ നായകന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പേ